Bună vărsător și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea săptămână, 14-20 martie. Menționez că este o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Dacă citirea ți se potrivește, te aștept cu drag la partea a doua, la partea bonus, unde ofer mai multe detalii. Pentru cei interesați, am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Hai să vedem, dragi vărsători, ce urmează. Situația, puterea, ce gândiți voi, 10 de bâte, ce simțiți voi, treiul de monede, la baza manifestărilor, 5 de cupe, în exterior aveți 6 de spade, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, valetul de bâte, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, regele de bâte, energia generală, 7 de bâte. Bun, dragi vărsători, în primul rând e o săptămână cu evenimente mari pentru voi, o săptămână cu totul și cu totul specială, în care văd că lucrurile merg într-o anumită direcție, se schimbă destul de mult, datorită unei femei, da? și văd că, iarăși, pentru alți vărsători e o săptămână în care se ia o decizie importantă, care are legătură cu o relație în care ori mereu sunt certuri, ori mereu sunt discuții, ori e vorba de un trio, deci ori mai este o persoană la mijloc, ori pentru alți vărsători poate fi ceva care ține de... Știu eu ideea aceasta de ceartă, de luptă, de orgoli. Acum, dragi vărsători... În această săptămână are loc o lună plină în semnul Ficioarei, care, voi, care pentru voi înseamnă activarea axei 2.8, axa banilor. Acolo apar tot felul de schimbări, acolo apar tot felul de lucruri total diferite. Probabil tot felul de discuții care tot au avut loc de ceva timp pe zona locului de muncă, pe zona sănătății, dar tot au fost acolo niște lucruri și tot v-a spus Universul acolo, mai aveți grijă de voi, mâncați mai sănătos sau încercați să vă gândiți puțin și la voi. Uh, știu eu, încercați să fiți mai așezați, mai uh, înrădăcinați în planul acesta fizic de aici și acum posibil să aveți parte de o discuție sau de o confruntare uh, care pur și simplu vrea să vă trezească puțin la realitate, mai ales când vine vorba de zona aceasta financiară. Mare atenție pe cheltuieli neprevăzute, dragi vărsători, Mercur, planeta comerțului, este cea care guvernează această lună plin din fecioară și asta înseamnă pentru voi că e bine să vă gândiți de două ori înainte să cumpărați ceva, mai ales dacă e vorba de ceva scump, pentru că la un moment dat posibil să vă dați seama Că lucrurile nu, mă rog, nu sunt chiar așa cum ați crezut voi. Produsul nu era așa cum l-ați văzut pe internet sau la televizor și așa mai departe. Tot felul de transformări, tot felul de lucruri care se întâmplă și pe care, nu știu, trebuie să le vedeți așa cu niște ochi mai clari. Cu toți o să avem ocazia să o luăm la modul personal ceea ce o să se întâmple pe această lună plină în fecioară, dar... Uh, Până la urmă, important este să înțelegem mesajul și să facem schimbarea. Probabil au început să fie anumite, știu eu, evenimente, cumva de prin septembrie 2021 și abia acum se concretizează. Dragi vărsători, Venus de la voi din Zodie, planeta banilor și a iubirii, mai face o quadratură pe 19, deci a doua zi, cu Uranus din Taur, care este pe casa a patra. Deci schimbări și iarăși discuții care apar în casă, care apar în familie și care țin de bani, care țin de moșteniri, care țin de lucruri importante. Puterea, să știți că vorbește la fel de o luptă de orgoli în acest context. Cel puțin, că ea înseamnă, are multe semnificații, dar eu discut în contextul acesta. O luptă de orgoli văd aici. Pentru voi este destul de apăsător. Pentru voi, nu știu, e ca și cum... Sunteți și supărați pe de-o parte. Pe de altă parte, ne văd aici o persoană care este foarte dornică să plece undeva, să facă un drum, o schimbare, o mutare. Cineva care, nu știu, ori vă dă impresia că nu este serios, nu este serioasă. Uh, poate e vorba de o persoană de la drum care vă poartă mereu în minte. E o persoană care își dorește, știu eu, mult mai multă atenție din partea celorlalți în general vorbind. Și de aici apar tot felul de discuții. 
Pentru alți vărsători, posibil, știu eu, să fie o săptămână în care, dacă vreți să sublimați această energie, ar trebui să dați dovadă atât voi cât și ceilalți de iubire, de înțelegere, de pace, de înțelepciune, de blândețe și de răbdare și poate chiar să cereți ajutorul unei persoane, unui bărbat în mod special, atunci când vine vorba de multe activități pe care le aveți de făcut, uh, pentru că altfel pot fi destul de obositoare pentru voi și mai mult decât atât să vedeți și partea pozitivă din acest drum, din această schimbare, din această mutare sau referitor la această persoană de la drum. Ce gândiți voi? 10 de bâte. Aici e o săptămână destul de apăsătoare pentru universători, adică parcă vă încumetați voi să mutați munții din loc și când colo, nu știu, vă treziți că e o persoană care de fapt schimbă drumul, adică nu prea vrea să mai mute muntele și atunci rămâneți doar voi. E o apăsare foarte mare pe care o simțiți. Poate e bine să vă faceți un program foarte bine stabilit, dragi vărsători. Poate are legătură cu un bărbat. Ori acesta vă dă mult de lucru, ori sunt multe lucruri de făcut împreună cu el. Poate fi un prieten pentru doamne și domnișoare. Poate fi și o persoană cu care voi vă simțiți bine, rezonați, nu știu, poate aveți și o relație. Dar ideea este că e bine aici să cereți ajutorul, să vă faceți un program foarte bine stabilit în această săptămână, pentru că această energie de 10 de bâte este foarte apăsătoare. Bun, ce simțiți voi? Treiul de monede. Un grup de oameni cu care voi intrați în contact, un grup de oameni foarte stabil, foarte frumos. Pot fi persoane din familie. Văd noutăți plăcute care apar și care țin de o persoană mai tânără, o persoană care știe ce vrea, e o persoană asumată, o persoană poate mai tânără iarăși pentru alți vărsători. Parcă vă apucați de construi ceva, de repara ceva, nu știu. Aveți o întâlnire, vă vine cineva în casă. E o întâlnire de, de trei persoane în această săptămână, ceva ce vreți să construiți voi în grup, dar ceva ce o să fie foarte apăsător pentru cei mai mulți vărsători. Mare atenție la dispute, la lupte de orgolii, gelozii în cadrul acestei întâlniri. Pentru cei care sunteți într-un trio, e o săptămână intensă din acest punct de vedere. Cinci de cupe la baza manifestărilor voastre. Cineva dă bir cu fugiții, cineva pleacă așa peste noapte, poate cineva nu s-a ținut de o promisiune și din acest motiv cealaltă persoană pleacă, se îndepărtează. Dragi vărsători, mai discutăm de acest cinci de cupe care vă spune despre ceva care se dărâmă, ceva se întâmplă undeva anume, iar voi văd că aveți tendința aici să vă uitați doar spre trecut, doar spre ce s-a dărmat. Dacă ceva din trecut, mai ales, lăsați o dată pentru totdeauna în urmă, pentru că lucrurile nu sunt foarte ok pe cer, da? adică lăsați în urmă că nu-i bine. Cinciul de cupe aici vă spune că e bine să priviți spre ceea ce aveți la îndemână, spre ceea ce puteți să faceți acum, lăsați ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, s-a spart paharul, bun, acum nu stați să plângeți că s-a spart paharul, încercați să vedeți, bun, mai am un pahar pe masă, bun, pot să-mi pun ceai, pot să pun suc, pot să pun apă, bun, asta este, mături, firmituri, ăsta, firmiturile, cioburile de acolo și asta este, la gunoi. Acum mă folosesc de paharul pe care l-am da, la îndemână, ceva de genul acesta, adică din acest motiv o să simțiți și această apăsare. Deci dacă nu vă detașați de trecut, de anumite lucruri, o să fie o săptămână destul de intensă, da? Depinde de fiecare acum. Șapte de spade în exterior. Cineva care ori vine și face drum către voi, ori pentru alți vărsători poate fi o persoană care vă propune o călătorie, un drum, o schimbare, o mutare, da? Ceva de genul acesta. O veste pe care o primiți de la drum, de la cineva. Sunt multe bâte, multă energie de foc. Aveți activitate din plin în această săptămână. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți valetul de bâte? O persoană de la voi din familie sau o persoană apropiată un cerf de prieteni um, care văd că vrea să facă aici o schimbare la 180 de grade, fără întoarcere și cu o pierdere pe drum. Um, o persoană care pur și simplu vrea să facă orice, doar să, să se salveze dintr-o anumită situație. Poate chiar discutăm și de noi activități care apar în familie, noi vești care țin de pasiunea unei persoane, de dorința cuiva de a se afirma, de a spune lucrurilor pe nume, iarăși pentru alți vărsători. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de bâte? Bun, dragi vărsători, aici văd că aveți un personaj care știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine ce vrea. E o persoană care... 
își urmăresc -o foarte bine propriul interes și care pur și simplu vrea să vă convingă de ceva anume și voi când auziți sunteți, aoleo, iar mergem acolo, aoleo, iar facem asta, pur și simplu sunt niște lucruri aici care e adevărat, nu neapărat vă aparțin vouă. A venit și pisica să vă salute, deci vă absorbe din energiile negative. Eu acum încerc să vă dau și sfaturi cum să ieșiți din aceste energii, da? Nu că... Așa, eu vă spun doar ce se întâmplă, dar mi se pare normal să vă dau și soluții. Da? De asta tot mă strofoc aici. Cineva, nu știu, uh, care, așa cum spuneam, vă propune această schimbare, dar, pe de altă parte, uh, totul depinde doar de voi, dragi vărsători. Dacă vreți să vă eliberați, dacă vreți să luați lucrurile așa cum sunt, la modul, mă rog, într-un mod grosier, aș putea să spun, da? Sau dacă, știu eu, sunteți încă, nu știu, concentrați pe cel trecut, pe lucrurile care s-au întâmplat. Da, ce a fost, a fost, vedeți ce aveți acum la îndemână. Hai să vedem, dragi vărsători, și o carte oracol pentru voi. Pisica vrea alintată, să știți, și e supărată că eu nu o bag în seamă. N-am ce să fac. Bun. Ia uitați ce vă spune acest card. Să vă manifestați intențiile reale în această săptămână. Să spuneți lucrurilor pe nume. Să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. Adică, sincer, unești, domnule, vreau asta, asta și cu asta. Vreau să urc în vârful piramidei. Vreau să urc pe casă. Indiferent ce limbă vorbești, intențiile tale devin manifeste prin cuvintele tale. Ceea ce visezi, ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat, Devine manifest prin intermediul cuvântului. Deci, dragi vărsători, încercați să vă calculați foarte bine iarăși cuvintele în această săptămână, mai ales când vine vorba de o sursă de venit pe care o aveți deja. Deci, încercați să vă cumpătați din acest punct de vedere. Aveți culoarea galben, care este foarte importantă pentru voi, culoarea portocaliu, iarăși, care vă ajută enorm de mult. Bun, dragi vărsători, aceasta a fost citirea voastră generală pentru următoarea săptămână. În continuare, eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici și o să ofer mai multe detalii pentru cei interesați. Vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Nu uitați că această calitate de membru vă asigură acces la toate extensiile pentru toate zodiile, toate care au fost postate de la începutul comunității până acum. Deci și pentru lunile din urmă, dacă, sunte, dacă sunteți curioși, aveți acces și pentru martie și pentru anul 2022 și pentru această primăvară astronomică, adică pentru perioada martie-iunie și pentru toate filmările care apar în fiecare săptămână, pentru fiecare zodie în parte. Așa că, dragi vărsători, dacă doriți acces la zeci de filmări, cred că de acum să fac și sute, vă aștept cu mare drag în, în comunitatea acestui canal. Vă îmbrățișez cu drag să aveți parte de o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine și la Tarotul Zilnic pe Zodii sau la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube.